వెల్కమ్ టు ద ఛానల్ ఎస్ఆర్టి తెలుగు లెక్చర్స్ మనం ఈరోజు డేటా స్ట్రక్చర్స్ వీడియోస్లో ఇంట్రొడక్షన్ టు ద లింక్ లిస్ట్ అండ్ టైప్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ లింక్ లిస్ట్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ద లింక్ లిస్ట్ ఓవర్ ఐరేస్ ఈ టాపిక్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాము మీకు కనుక వీడియో కంటే నచ్చినట్లయితే ఇది మీకు హెల్ప్ఫుల్గా అనిపిస్తే ప్లీజ్ ఈ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం అయితే మర్చిపోద్దు సో అసలు లింక్ లిస్ట్ అండి ఏంటి లింక్ లిస్ట్ ఈజ్ ఏ లీనియర్ అండ్ డైనమిక్ డేటా స్ట్రక్చర్ సో లింక్ లిస్ట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ టైప్ ఆఫ్ ఏ డేటా స్ట్రక్చర్ సో డేటా స్ట్రక్చర్ అండి అసలు ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు డేటా స్ట్రక్చర్ అంటే మన డేటాని మెమరీలో ప్రాపర్ వేలో ఆర్గనైజ్ చేయడానికి ఆ తర్వాత ఆర్గనైజ్ చేసిన డేటా మీద మనం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆపరేషన్స్ అప్లై చేస్తాము సో ఈ మన డేటాని మెమరీలో ఆర్గనైజ్ చేయడానికి స్టోర్ చేయడానికి యూజ్ చేసే ఒక టెక్నికే ఈ లింక్ లిస్ట్ సో ఇంకేం చెప్పారు లింక్ లిస్ట్ ఈజ్ ఏ లీనియర్ అండ్ డైనమిక్ డేటా స్ట్రక్చర్ లీనియర్ అంటే ఏంటి లీనియర్ అంటే ఈ డే ఈ టై ఈ టైప్లో ఈ రిప్ర ఈ లింక్ లిస్ట్ రిప్రజెంటేషన్లో ఎలిమెంట్స్ లీనియర్ వేలో స్టోర్ అవుతాయి అంటే లీనియర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వన్ ఆఫ్టర్ అనదర్ స్టోర్ అవుతాయి ఇలా వన్ బై వన్ ఆఫ్టర్ వన్ ఏ ఎలిమెంట్ తీసుకున్నా ఈ లింక్ లిస్ట్లో ఎక్సెప్ట్ ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ ఎలిమెంట్ రిమైనింగ్ అన్ని ఎలిమెంట్స్కి ఒక ప్రిడిసిసర్ అంటే ఒక ముందు ఎలిమెంటు ఒక సక్సెసర్ అంటే ఒక వెనకాల ఎలిమెంటు ఉంటాయి సో అందుకనే దీన్ని లీనియర్ డేటా స్ట్రక్చర్ అంటారు అనమాట సో అండ్ దెన్ డైనమిక్ డైనమిక్ అంటే ఏంటి చేంజెస్కి పాసిబుల్ ఉంటాయి చేంజెస్కి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది అంటే సపోజ్ మనం ఫిక్స్డ్ సపోజ్ ఎరేస్ తీసుకున్నాం అనుకోండి టెన్ సైజ్ టెన్ అని మనం డిక్లేర్ చేస్తే టోట్ దట్ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆ ఎరే సైజ్ టెన్నే ఉంటుంది దాన్ని మోడిఫికేషన్ చేయడం మనకి పాసిబుల్ కాదు కానీ లింక్ లిస్ట్ అలా కాదు చేంజెస్కి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది అందుకనే దీన్ని లీనియర్ అండ్ డైనమిక్ డేటా స్ట్రక్చర్ అని అంటారు నెక్స్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి ఇన్ లింక్ లిస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్స్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ ఇ నోట్స్ ఇన్ ఎ ర్యాండమ్ మ్యానర్ అంటే లింక్ లిస్ట్లో ఈ డేటా ఆర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా స్టోర్ అవుతుంది అంటే ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ నోట్స్ నోట్స్ ఫార్మేట్లో స్టోర్ అవుతుంది సపోజ్ మనం ఒక నెంబర్ నెంబర్ స్టోర్ చేయాలనుకుంది ఇలా టూ ఫోర్ అంటే టూ ఈ టూ ఒక నోట్లో ఈ ఫోర్ ఒక నోట్లో ఇలా ఇన్ దట్ ఫామ్ ఆఫ్ నోట్స్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ నోట్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ అవుతుంది అది కూడా ఎలాగా ర్యాండమ్ మేనర్లో ర్యాండమ్ మేనర్లో అంటే ఏంటి సీక్వెన్షియల్ మేనర్లో కాకుండా ర్యాండమ్ మేనర్లో సీక్వెన్షియల్ అంటే ఏంటి కంటిన్యూస్ మెమరీ మెమరీ సపోజ్ వన్ వన్ జీరో జీరో వన్ అంది నెక్స్ట్ వన్ జీరో జీరో టూ ఇలా సీక్వెన్షియల్ మేనర్ అంటే ఒకదాని తర్వాత కంటిన్యూస్ మెమరీ లొకేషన్స్ తీసుకుంటుంది కానీ ఈ లింక్ లిస్ట్ వచ్చేసి ర్యాండమ్ మేనర్లో స్టోర్ అవుతుంది అంటే పక్క పక్కనే స్టోర్ అవ్వాలని లేదు ఒకటి వచ్చేసి థౌజండ్ లొకేషన్లో స్టోర్ అయితే ఇంకొక నోడ్ వచ్చేసి టూ థౌజండ్ లొకేషన్లో కూడా స్టోర్ అవ్వచ్చు సో ఇన్ ఇన్ లింక్ లిస్ట్లో ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ ఎ నోట్స్లో అది కూడా ర్యాండమ్ మేనర్లో స్టోర్ అవుతుంది సో మనం స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఎ నోడ్ నోడ్ యొక్క స్ట్రక్చర్ చూసామంటే ఇలా ఉంటుంది టూ పార్ట్స్ ఉంటాయి ఒక ఎవ్రీ నోడ్లో అంటే మనం లింక్ లిస్ట్లో ఇన్ఫర్మేషన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ ఎ నోట్ స్టోర్ చేస్తున్నామని చెప్పాం కదా సో ఈ నోట్స్ ఇలా ఉంటాయి ఒక డేటా పార్ట్ ఇంకొకటి అడ్రస్ పార్ట్ ఏ నోట్ తీసుకున్నా సో డేటా పార్ట్లో ఏం ఏం హోల్డ్ అవుతుంది అంటే యాక్చువల్ డేటా సో మనం ఏ డేటాని స్టోర్ చేయాలనుకున్నా సపోజ్ టూ స్టోర్ చేయాలనుకుంటున్నాం అనుకోండి సో ఈ డేటా పార్ట్లో ఆ టూ స్టోర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఈ అడ్రస్ పార్ట్లో ఏముంటుంది అంటే పాయింటర్ ఉంటుంది ఈ పాయింటర్ ఏం హోల్డ్ చేస్తుంది అంటే నెక్స్ట్ న్యూ నోడ్ యొక్క అడ్రస్ హోల్డ్ చేస్తుంది ఇందాకే చెప్పాను కదా ఈ లింక్ లిస్ట్లో డేటా ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ ఎ నోట్స్ ఇన్ ద ర్యాండమ్ మేనర్లో స్టోర్ అవుతుంది అని ర్యాండమ్ మేనర్లో స్టోర్ అయినప్పుడు దీని నెక్స్ట్ డేటా ఏంటో మనకు తెలియాలంటే కంపల్సరీగా అది ఎక్కడ స్టోర్ అయిందో మనం నోట్ చేసుకోవాలి సో ఆ ఎక్కడ స్టోర్ అయిందో దాని అడ్రస్ వచ్చి ఈ నోడ్ యొక్క అడ్రస్ పాట్లో పాయింటర్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ ఎ పాయింటర్ స్టోర్ అవుతుంది సో ఇది నోడ్ యొక్క స్ట్రక్చర్ టూ పా టూ పార్ట్స్ ఉంటాయి వన్ ఈజ్ డేటా పార్ట్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఆ అడ్రస్ పార్ట్ డేటా పార్ట్లోనే యాక్చువల్ డేటా అడ్రస్ పార్ట్లోనేమో అడ్రస్ ఆఫ్ ద నెక్స్ట్ నోడ్ సపోజ్ ఇక్కడ చూడండి దీని నెక్స్ట్ నోడ్ ఇది అనుకోండి దీ ఈ నెక్స్ట్ నోడ్ అడ్రస్ ఎంత టూ థౌజండ్ సో ఈ అడ్రస్ పార్ట్లో ఆ టూ థౌజండ్ స్టోర్ అవుతుంది అన్నమాట ఓకే అదే నెక్స్ట్ ఇది స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద లింక్ లిస్ట్
హెడ్ పాయింట్ డేలో డేటా పార్ట్ నల్లు ఉంటుంది అలాగే లాక్ష లాస్ట్ నోడ్ యొక్క అడ్రస్ పార్ట్లో నల్లు ఉంటుంది ఇది స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద లింక్ లిస్ట్ నెక్స్ట్ చూడండి ఈ లింక్ లిస్ట్ని ఎరేస్కి ఎరేస్ డిజడ్వాంటేజెస్ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తారని చెప్పాం అసలు ఫస్ట్ ఎరేస్లో డిజడ్వాంటేజెస్ ఏంటి చూద్దాం ఎరే అంటే ఫిక్స్ సైజ్ సో ఇంక్రీజింగ్ సైజ్ ఎట్ రన్ టైమ్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్ సపోజ్ దట్ మీన్స్ ఇప్పుడు ఎరేని ఏ ఆఫ్ టెన్ అని డిక్లేర్ చేశాను అనుకోండి సో టోట్ అండ్ ఆ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఎరే సైజ్ టెన్నే ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ నేను ఇంక్రీజ్ చేయాలా నా డిక్రీస్ చేయాలా నాకు పాసిబుల్ కాదు అంటే డిక్రీషన్ మనకి ఏమి అవసరం ఉండదు లెస్ ఎలిమెంట్స్ కాంటే స్టోర్ చేసుకుంటాము కానీ సపోజ్ మనకి ఇంక్రీజ్ అవ్వాలంటేనే అవ్వదు సో ఎరే ఈజ్ దట్ మీన్స్ ఎరే ఈజ్ అ స్టార్టింగ్ సో ఇన్సెషన్ టేక్స్ లాంగ్ ప్రాసెస్ బికాస్ ఎలిమెంట్స్ స్టోర్స్ ఇన్ ఏ సీక్వెన్షియల్ మ్యాన్ సో ఎరేలో ఎలిమెంట్స్ ఎలా స్టోర్ అవుతాయి సీక్వెన్షియల్ మ్యానర్లో అంటే వన్ ఆఫ్టర్ అనదర్ స్టోర్ అవుతాయి సపోజ్ నేను ఎక్కడో ఈ ఫిఫ్త్ ఎలిమెంట్ ఇండెక్స్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ జీరో జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఇలా ఉంది అనుకోండి ఎరే ఎలా ఎరేలో ఎలిమెంట్స్ ఇలా సీక్వెన్షియల్ మ్యానర్లో స్టోర్ అవుతాయి సపోజ్ నేను ఇక్కడ ఎక్కడ ఈ త్రీ ఎలిమెంట్ తర్వాత నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్సర్ట్ చేయాలనుకోండి ఇవి సీక్వెన్షియల్ మ్యానర్లో స్టోర్ అవుతాయి కాబట్టి నేను దానికి ముందు ఉన్న అన్ని ఎలిమెంట్ని నేను ప్రాసెస్ చేసి ట్రావెల్ చేసి ఈ ఫోర్త్ థర్డ్ ఎలిమెంట్ దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడ నేను ఎలిమెంట్స్ ఇన్సర్ట్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ ఫోర్త్ ప్లేస్లో నేను ఎలిమెంట్స్ ఇన్సర్ట్ చేయాలంటే రిమైనింగ్ త్రీ ఎలిమెంట్స్ నేను ట్రావెల్ చేయాలి అంటే ఇన్సర్షన్స్ అనేవి ఎక్కువ టైప్ తీసుకుంటాయి ఎందుకంటే సీక్వెన్షియల్ మ్యానర్లో స్టోర్ అవుతుంది కాబట్టి అట్లా ఓవర్ చేయడం కమ్ చేయడానికి అరే ఇక్కడ డిసడ్వాంటేజెస్ ఓవర్ కమ్ చేయడానికి మనం లింక్ లిస్ట్ యూజ్ చేస్తాం సో ఇందులో ఏం చేస్తున్నాము no need to define the size in advance size increases according to the program demand so fixed ga manam ee link list size 10 ee link list size 12 ani manam in program execution ki munde define cheyakala program yaka need patti manam link list yaka size ni increase chesukochu next to storage of nodes is random so insertions are easy so as one one after another another store avo సో అందుకని మనకు కావాలంటే ఏ నోట్ దగ్గరికి కావాలంటే డైరెక్ట్గా ఆ నోట్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఇన్సర్షన్స్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ టైప్ ఆఫ్ లింక్ లిస్ట్ సింగిల్ లింక్ లిస్ట్ డబుల్ లింక్ లిస్ట్ సర్క్యులర్ లింక్ లిస్ట్ అండ్ సర్క్యులర్ డబుల్ లింక్ లిస్ట్ ఇవన్నీ టైప్స్ ఆఫ్ లింక్ లిస్ట్ సింగిల్ లింక్ లిస్ట్ అంటే ఏంటంటే ఓన్లీ ఫార్వర్డ్ మూవింగ్ ఆర్ ఫార్వర్డ్ ట్రావర్సింగ్ ఈజ్ పాసిబుల్ అంటే ఇప్పుడు ఈ నోట్ తీసుకుందాం అనుకోండి ముందు రైట్ సైడ్ ట్రావెర్సింగే పాసిబుల్ అవుతుంది ఎందుకంటే రైట్ సైడ్ నోడ్ యొక్క అడ్రస్ మాత్రమే స్టోర్ అవుతుంది సో ఇఫ్ మూమెంట్ ఈజ్ ఓన్లీ వన్ సైడ్ దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్ సింగిల్ లింక్ లిస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ లైక్ దిస్ నెక్స్ట్ డబుల్ లింక్ లిస్ట్ అంటే ఇక్కడ సింగిల్ లింక్ లిస్ట్లో ఓన్లీ ఒక్క పాయింటర్ ఏముంటుంది ఆ పాయింటర్ నెక్స్ట్ నోడ్ మాత్రమే రిప్రజెంట్ చేస్తుంది కాబట్టి రైట్ సైడ్ మాత్రమే ట్రావెల్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ డబుల్ లింక్ లిస్ట్ డబుల్ లింక్ లిస్ట్ అనేది ఏంటంటే బోత్ ఫార్వర్డ్ అండ్ బ్యాక్వర్డ్ మూవింగ్ మూమెంట్ ఈజ్ పాసిబుల్ అంటే ఇప్పుడు ప్రతి నోట్ తీసుకుంటే టూ టూ అడ్రస్ స్టోర్ చేస్తుంది ఒకటి ప్రీవియస్ అడ్రస్ ఒకటి నెక్స్ట్ అడ్రస్ సో బోత్ ఫార్వర్డ్ మూవింగ్ అండ్ బ్యాక్వర్డ్ మూవింగ్ ఆల్సో పాసిబుల్ ఇన్ డబుల్ లింక్ లిస్ట్ నెక్స్ట్ సర్క్యులర్ లింక్ లిస్ట్ సర్క్యులర్ లింక్ లిస్ట్ అంటే ఏంటంటే లాస్ట్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ ఎ గాయిన్ విల్ కనెక్టెడ్ టు ద ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ దట్ ఈస్ సర్క్యులర్ సింగిల్ లింక్ లిస్ట్ నెక్స్ట్ సర్బ్ సర్క్యులర్ డబుల్ లింక్ లిస్ట్ సేమ్ డబుల్ లింక్ లిస్ట్ లాగానే కానీ లాస్ట్ ఎలిమెంట్ అగైన్ వచ్చి డబుల్ లింక్ డబుల్ లింక్ లిస్ట్ లాస్ట్ ఎలిమెంట్ అగైన్ వచ్చి ఫస్ట్ ఎలిమెంట్కి కనెక్ట్ అవుతుంది ఇవన్నీ టైప్స్ ఆఫ్ ఏ లింక్ లిస్ట్ నెక్స్ట్ వాట్ ఆర్ ద ఆపరేషన్స్ ఆన్ ఏ లింక్ లిస్ట్ ఆపరేషన్స్ అనే లింక్ లిస్ట్ ఏమేమి ఉంటాయి క్రియేషన్ ఇన్సర్షన్ ట్రావెర్సింగ్ అండ్ డిలీషన్ క్రియేషన్ అంటే ఏంటి కొత్త నోట్స్ని న్యూ నోట్స్ని క్రియేట్ చేస్తాం నెక్స్ట్ ఇన్సర్షన్ ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ నో నోడ్ ఎక్స్ట్రాగా ఇన్సర్ట్ చేయాలంటే ఇన్సర్షన్ ట్రావెర్సింగ్ అంటే అన్ని నోట్స్ని విజిట్ చేయడం నెక్స్ట్ డిలీషన్ ఏదైనా పర్టికులర్ నోడ్ కావాలంటే దాన్ని డిలీట్ చేసుకోవడం ఇవన్నీ డిఫరెంట్ ఆపరేషన్స్ అని లింక్ లిస